டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன கிளாஸில் கிளாஸிஃபிகேஷனோட பேசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியா பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியாவோட அந்த உள்ளே இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அதோட ப்ரோட்டோப்ளாசமில் என்னென்ன இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற அந்த செல்வால் செல் மெம்பரின் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஃபைனலாக நம்ம அந்த கிராம் ஸ்டைனிங் ப்ரொசீஜர் என்ன அதை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து நம்ம எப்படி என்டையர் பேக்டீரியல் கிங்டமை கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா இந்த ரெண்டு குரூப்போட the comparison or differences in between the gram positive and gram negative lende we are going to start so gram positive and gram negative nama pona class la sonna madriye idu rendu kumana major difference in the presence or absence of or in the thickness of the peptidoglycan layer so gram positive apdinaale namakku immediate ah yavam varendathu rendu characters thick cell wall thick cell wall and absence of outer membrane okay so in the rendu point yamo vechirundha nama easy ah gram positive ah gram negative la rendu differentiate pannirlam gram positive na and the peptidoglycan layer number of layers vandu romba thick ah irukum appadina enna artham appadina peptidoglycan nama yerkane sonna maadhiri it's a made up of carbohydrate monomers nam and nag n acetyl glucosamine and n acetyl muraminic acid adu nariya repeats aayi and the uh, polysaccharide seeds a irukum nariya seeds one od one interconnect pannirukum interconnect pandra and the interlink uh, molecule vandu peptide molecule idanal da nama idha peptidoglycan appdin solla peptido amino groups irundha adha nama peptido nu and the word la solrom glycan polysaccharide layers irukkaranaala idha nama glycan nu solrom ஸோ பெப்டிடோ கிளைக்கன் லேயர்ஸ் இங்கே நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாம் பாசிட்டிவ் அந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸுக்கு அந்த செல்வால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அண்ட் அவுட்டர் மெம்பிரைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பேக்டீரியாவோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் கண்டிப்பாக ஒரு செல் மெம்பிரைன் ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் ஒரு செல்வால் இருக்கும் இது தவிர இன்னொரு அடிஷனல் மெம்பிரைன் கிராம் நெகட்டிவ் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸுக்கு இருக்கும் அதை தான் நம்ம அவுட்டர் மெம்பரைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அவுட்டர் மெம்பரைன் கண்டிப்பாக கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸில் கிடையாது ஓன்லி இந்த கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம் தே ஹாவ் த பர்டிகுலர் அவுட்டர் மெம்பரைன் அப்படின்னா கிராம் நெகட்டிவ் வேறு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் கிராம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கிராம் நெகட்டிவில் இந்த செல்வாலோட திக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவுட்டர் மெம்பரைன் இருக்கும் அதோட ஃப்ளாஜெல்லாக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ரிங்ஸ் இருக்கும் நார்மலாக இதில் கிராம் பாசிட்டிவில் ஃப்ளாஜெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரிங்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்குதுன்னா அதில் ஃபோர் ரிங்ஸ் தே ரெக்வர்ட் டு அட்டாச் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பேக்டீரியா அதுக்கப்புறம் கிராம் பாசிட்டிவில் டிகாயிக் ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பவுண்டு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிகாயிக் ஆசிட்ன்ற காம்பவுண்ட் இருக்கும் ஆன்டிஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து கிராம் நெகட்டிவில் ஆப்சன்ட் கிராம் நெகட்டிவில் டிகாயிக் ஆசிட் இல்லைனா கூட அதில் நிறைய லிப்பிட் கண்டென்ட் இருக்கும் லிப்போ பாலிசாக்ரைட்ஸ் வந்து கிராம் நெகட்டிவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கிராம் பாசிட்டிவில் அந்த லிப்போ பாலிசாக்ரைடு அப்படின்ற காம்பவுண்ட் அங்கே லிப்பிட் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லை சுத்தமாக ஆப்சண்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் இந்த கிராம் நெகட்டிவ் அண்ட் கிராம் பாசிட்டிவோட த மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் அதர் தன் தட் தே ஆர் ஆல் பிலாங்ஸ் டு த சேம் கிங்டம் த ப்ரோக்கேரியாட் மொனீரா ஃபைன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது த லைஃப் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பேக்டீரியா மேஜர் லைஃப் ப்ராசஸஸ் பற்றி ஒரு அவுட்லைன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வி ஆர் கோன் ஸ்டார்ட் வித் த ரெஸ்பரேஷன் ஸோ ரெஸ்பரேஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரெஸ்பரேஷன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட ரெஸ்பரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி நம்ம யோசிப்போம் நம்ம வெளியிலேருந்து ஏரை இன்ஹேல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறது அது தான் நம்ம ரெஸ்பரேஷன் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ரெஸ்பரேஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் மெட்டபாலிசமுக்கு தேவையான அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஜனோ இல்லை மற்ற ரெக்வைர்மெண்ட்டையோ கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு மெட்டபாலிக் வேஸ்ட்டை வெளியில் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் அந்த ரெஸ்பரேட்டரி சிஸ்டம் பேக்டீரியாவில் ரெஸ்பரேட்டரி சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆப்சன்னா கூட ரெஸ்பரேஷன் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் இஸ் கோன ஹேப்பன் ஃபைன் ரெஸ்பரேஷன் உடனே நமக்கு தெரியும் தெர் ஆர் டூ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பரேஷன் இட் மே பி ஏரோபிக் ரெஸ்பரேஷன் ஆர் இட் மே பி ஆனரோபிக் ரெஸ்பரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பரேஷன் அப்படின்னா என்ன வேர் ஆல் ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் ஏரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மஸ்ட் ர
ஆப்ளிகேட் ஏரோப்ஸ் அப்படின்னா கம்பல்சரி சில பாக்டீரியாஸ் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் தே கேன் மேனேஜ் டு சர்வைவ் பட் இந்த ஆப்ளிகேட் அப்படின்ற வேர்டு ஆப்ளிகேட் ஏரோப்ஸ்ன்ற கிளாஸஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் தே மஸ்ட் ரெக்வர்ட் த பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் தே கேனாட் சர்வை யூன் ஃபார் அ செகண்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபைன் ஆனரோபிக் ஆனரோபிக் அப்படின்னா நிறைய பேர் எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் மஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க அப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தே கேன் சர்வை நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் அப்படின்னா தே ஆர் ஆல் பிலாங்ஸ் டு ஏரோபிக் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இஃப் தே கேன் சர்வை தேர் ஆல் பிலாங்ஸ் டு ஆனரோபிக் அது ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு சல்ஃபரையோ இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடையோ மேபி கார்பன் டை ஆக்சைடையோ இல்லை ஏதாவது ஆர்கானிக் குரூப்பையோ தே வில் யூட்டிலைஸ் ஃபார் தேர் மெட்டபாலிசம் ஃபைன் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் நான் இதை இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் ஆனரோப்ஸ் அப்படின்னா நார்மலி தே ஆர் ஆனரோப்ஸ் பட் தே கேன் சர்வை இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஏரோபிக்காகவும் தே கேன் சர்வை ஆனரோபிக்காகவும் தே கேன் சர்வை அந்த மாதிரியான கேட்டகரிஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் ஆனரோப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொரு ஃபைனல் கேட்டகரி இந் த ரெஸ்பிரேஷன் கேப்னோஃபிலிக் கேப்னோஃபிலிக் அப்படின்ற டேம் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா தே மஸ்ட் ரெக்வர்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ நிறைய பேர் கேப்னோஃபிலிக்க ஆனரோபிக் ஆர்கனிசமோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க கேப்னோஃபிலிக் ஆர்கனிசம்ஸ் தே மஸ்ட் ரெக்வர்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார் தேர் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஏரோபிக் ஆனரோபிக் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ப்ரெசன்ஸ் ஐ மீன் ரெக்வர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த லைஃப் ப்ராசஸஸில் நியூட்ரிஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா ஃபைன் ஓடிமின் பை நியூட்ரிஷன் அது எப்படி அதோட ஃபுட்டை எடுத்துக்குது அதுதான் தட் இஸ் வாட் கால் நியூட்ரிஷன் ஸோ நியூட்ரிஷன் நம்ம சொல்லும் போதே நமக்கு ஈஸியாக ரெண்டு கிளாஸஸ் நமக்கு தெரியும் இட் மேபி ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர் இட் மேபி ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் ஆட்டோட்ராஃபிக் அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் ஆட்டோட்ராஃபிக் பாக்டீரியா அப்படின்னா they are going to synthesize their own food autotrophic plants ah nama autotrophs nu solrom appadina enna artha appadina and organism ku theviyana food ah aduve own ah synthesize panikiradha nama autotrophic bacteria nu nama solrom heterotrophic appadina they cannot synthesize their own food they are going to obtain their food ready made okay so vera yaro produce panna food ah adu ready made ah eduthu use panikka podu appadina enna va irukalam தேர் ஆல் சாப்ரோஃபைட்ஸ் இல்லைனா பேராசைட்டாக இருக்கலாம் இன்னொரு ஆர்கானிசமோட அட்டாச் ஆகி அதோட நியூட்ரிஷனை டைரெக்டாக அதை ஃபுட்டாகவே அதை எடுத்துக்கிறது தான் தட் இஸ் ஒட் கால் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் மோட் ஆஃப் லைஃப் ஃபைன் நாம் இப்போ ஆட்டோட்ராஃபிக்கோட டீடெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆட்டோட்ராஃபிக் பாக்டீரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேர் கோன் சந்தோஷ இந்த ரோன் ஃபுட் அதில் அகெயின் ரெண்டு கிளாஸஸ் ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராஃப் அண்டு கீமோ ஆட்டோட்ராஃப் அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம் இங்கே எனர்ஜி டோனர் ஃபோட்டோ வாட்டர் ஃபோட்டோஃபில் எனர்ஜி டோனர் ஆர் சன்லைட் ஃபோட்டோ ஃபோட்டான்ஸ் சன்லைட் எனர்ஜி ஓகே ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசம் என்ன பண்ண போது சன்லைட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ண போது அண்ட் தே கோன் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் எப்படி பிளான்ஸ் நார்மலாக ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பாக்டீரியாஸ் அதுக்கு தேவையான அந்த ஃபுட்டை சன்லைட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது டைரெக்டாக சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசமாக இருந்தால் கூட அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கு தேவையான பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுவே வச்சுருக்குது ஸோ தட் தே கேன் சிந்தசைஸ் தேர் ஓன் ஃபுட் பை யூட்டிலைசிங் த சன்லைட் ஃபோட்டான் எனர்ஜி ஸோ அகெயின் இதில் ரெண்டு கேட்டகரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோ லித்தோட்ராஃப்ஸ் அண்டு ஃபோட்டோ ஆர்கனோட்ராஃப்ஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்ற டேம் நமக்கு தெரியுது தேர் கோன் யூட்டிலைஸ் த சன் எனர்ஜி லித்தோட்ராஃப் அப்படின்றதுல என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இன்ஆர்கானிக் ஓகேவா லித்தோ அப்படின்ற இங்கே என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லித்தோ அப்படின்னாலே தே ஆர் ரிலேட்டட் வித் சம்திங் கால் இன்ஆர்கானிக் ஓகே ஸோ ஃபோட்டோ லித்தோட்ராஃபில் இங்கே இன்ஆர்கானிக் ஹைட்ரஜன் டோனர் இதுக்கு தேவையான அந்த ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல அந்த ஹைட்ரஜன் டோனர் இங்கே இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபோட்டோ ஆர்கனோட்ராஃப்ஸில் ஆர்கனோ அப்படிங்கிறதுலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்கானிக் மாலிகோல் ஓகே ஸோ இங்கே ஆல்கஹால் இல்லை வேறு ஏதாவது ஆர்கானிக் மாலிகோல்லேருந்து தே கோனா டெரைவ் த ரெக்வர்ட் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ஸோ ஃபோட்டோ ஆட்ரோட்ராஃப்ங்கிறது தே கோனா சிந்தசைஸ் தேர் ஓன் ஃபுட் பை யூட்டிலைசிங் த சன்லைட் எனர்
they are chemical energy they are going to utilize adha da nama purinjikanum okay so and the ohm synthesis autotrophic character ku theviyana energy they are going to derive from chemicals again chemo lithotroph abadina inorganic molecules la inorganic substrate la irundhu they are going to uh, receive their energy chemo organotroph abadina they are going to receive their energy or they are going to obtain their energy from the organic molecule okay so idhu da namakku theriya vendiyad about the the nutrition of the particular bacteria so nama ipo paaka porudhu reproduction of bacteria 